Гагарин, я вас любила, ой, ля-ля-ля-ля. Гагарин, я вас любила, ой, ля-ля-ля-ля. Гагарин, я вас любила, Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам об одном очень великом человеке. Его зовут Юрий Гагарин. Завтра будет 62 года с тех пор, как первый человек летал в космос. И в России это праздник, день космонавтики. Так вот, кто же был такой Юрий Гагарин? Был он простой парень или не совсем? Давайте посмотрим. Вы готовы? Поехали! Юрий Гагарин родился в 1934 году в маленькой деревне. Деревня называется Клушина. Это сейчас Смоленская область. Мать Юрия была дояркой, а отец Юрия был плотником. Также у Юрия была одна сестра и два брата. Семья Юрия была незнатная. Она была простая. Они были потомками крестьян. Когда Юрию было семь лет, он пошел в школу, однако через год ему пришлось уйти из школы, потому что в деревню пришли немцы. Немцы выкинули Гагариных из дома и стали жить в их доме, а Гагаринам пришлось сделать землянку, и они жили очень долгое время в этой маленькой землянке. Гагарин и его брат, они не могли воевать с немцами. Они были маленькими, но они делали маленькие пакости. Например, они бросали гвозди на дорогу или битые бутылки, чтобы шины, да, у немцев они пфф, спускались. В 1943 году старшую сестру и старшего брата Юрия Алексеевича забрали в трудовой лагерь в Германию. А когда советские солдаты освободили деревню, отец Юрия, он поехал на фронт воевать. И Юрий остался за старшего. К счастью, после войны они все вернулись живые, но, может быть, не очень здоровые. И после этого они переехали в город Гжатск. Гагарин окончил только 6 лет школы, хотя в то время... Все учились минимум 7 лет в школе. Он хотел переехать в Москву и учиться там в ремесленном училище. Однако набор уже закончился, поэтому он поступил в Люберцы, в Люберецкое ремесленное училище. Когда он там учился, он также заканчивал вечернюю школу. И в мае 1951 года он закончил училище с отличием. И также он закончил седьмой класс. В августе того же года он переехал в Саратов и поступил в индустриальный техникум на литейное отделение. И когда он учился в техникуме в 1954 году, он поступил в аэроклуб. Именно там Гагарин совершил свой первый полет на самолете Як-18. И там и началась любовь Гагарина к небу и космосу. Также в это время Гагарин активно занимался баскетболом и, несмотря на свой низкий рост, всего 157 сантиметров, он был капитаном команды. Гагарин вообще очень часто занимал лидирующие позиции во всех компаниях, в которых он принимал участие. Когда в 1955 году Гагарин закончил техникум, его призвали в армию. Он отправился в Оренбург в авиационное училище, и там его назначили помощником командира взвода. Гагарин был всегда очень ответственным и 
педантичным человеком, поэтому он всегда следовал правилам. И поэтому он не давал его подопечным делать что-либо против правил, а многим это не нравилось. Поэтому однажды ночью его очень сильно избили. После этого он пролежал один месяц в больнице. Однако после того, как он вернулся в военную часть, он продолжил следовать его принципам. Учеба в авиационном техникуме шла для Гагарина очень хорошо. Однако у него была одна проблема. Он плохо садил самолет. И его почти из-за этого отчислили из училища. Гагарин просил и умолял, чтобы его не отчисляли. И тогда потом заметили, что, возможно, из-за его низкого роста да, он плохо видел, когда он приземляется. Поэтому ему подложили маленькую подушечку, и после этого он стал садиться отлично. И в октябре 1957 года он закончил летное училище с отличием. Также во время учебы у него начались отношения с его будущей женой. Однако им не разрешали жениться, пока он не закончит училище. И вот, наконец, после того, как он закончил училище, они поженились и родили двух детей. В 1959 году начался отбор людей для полета в космос. Всего необходимо было 20 кандидатов. И Гагарина приняли благодаря его навыкам летчика, а также из-за его низкого роста, так как космический корабль внутри, он очень маленький. И тренировки начались весной 1960 года. Тренировки были непростые, однако Гагарин преодолевал их с позитивным настроем и трудолюбием. Все любили и уважали Гагарина. В начале 1961 года появились данные, что американцы хотят отправить человека в космос раньше русских, поэтому все начали торопиться. В итоге выбрали трех кандидатов – Титова, Гагарина и Нелюбова. Изначально планировалось, что полетит Титов, а Гагарин будет запасным космонавтом. Однако в самый последний момент все изменилось. Есть несколько версий. Возможно, потому что Титов не был членом коммунистической партии, а Гагарин был. А возможно, потому что Титов был лучше, чем Гагарин, он был лучшим летчиком, и поэтому хотели оставить его на второй полет, который был бы труднее и дольше. Из-за спешки не все системы корабля были проработаны хорошо, но не было времени, и пришлось отправить Гагарина, несмотря на риски. И вот 12 апреля... 1961 года Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» И корабль «Восток-1» отправился в космос из космодрома Байконур в Казахстане. Конечно, не обошлось и без приключений. Когда корабль вышел на орбиту Земли, он поднялся на 100 километров выше, чем было необходимо. И если бы тормозная система не сработала правильно, то корабль летал бы вокруг Земли еще 30 или 50 дней. Однако еды внутри корабля было только на 10 дней. Но, к счастью, все обошлось. Полет продлился 108 минут, и Гагарин всегда следил за его состоянием и делал маленькие эксперименты. Он ел, он пил, он писал карандашом. Именно тогда он понял, что нужно привязывать карандаш, привязывать, а то он улетит. И после того, как корабль совершил один оборот вокруг Земли, он начал садиться. И тут начались проблемы. Сначала корабль вращался со скоростью один оборот в секунду, но Юрий был готов к этому. Однако, когда корабль проходил сквозь атмосферу, корабль загорелся. Да? И начался плавиться металл. Плавится металл. Юрий смотрел на это и думал, вау. <свят> и вот, когда он прошел через атмосферу, он катапультировался из корабля и начал приземляться. Он увидел очертания Волги, 
и он понял, что он не в Казахстане. Когда, когда Гагарин приземлился и вышел из его корабля, он увидел маленькую девочку и ее бабушку. Они очень сильно его испугались и начали его прогонять. Но потом он объяснил им на чистом русском, что он говорит «Я свой, я свой, мне надо позвонить, я был в космосе». После этого ему поверили и сбежалась вся деревня. Потом он добрался до телефона и позвонил в Байконур и сказал, что все прошло успешно, он приземлился. После того, как Гагарин слетал в космос, в течение нескольких лет он ездил по всей планете с миссией мира. Он рассказывал людям о своем полете. В июле того же года королева Англии пригласила его к себе на обед. Есть много легенд об этой встрече. Например, одна легенда гласит, что Гагарин сидел рядом с королевой, и под столом он потрогал ее коленку своей рукой. А другая история гласит, что когда Гагарин, он выпил чай, там была маленькая долька лимона, и он ее съел. И королева, когда она это увидела, она тоже съела этот лимон из чая. В последующие годы его недолгой жизни он продолжал быть публичной фигурой и символом нашей всей планеты. Он совсем не летал и не занимался спортом и даже набрал 8 килограмм. Ходили слухи о том, что однажды Гагарин пытался принудить девушку к любви. Но в этот момент кто-то постучался в дверь, и Гагарин выпрыгнул в окно. И когда он прыгал в окно, он случайно порезался о дерево, и у него остался серьезный шрам. Но в конце концов Гагарин решил вернуться к полетам, и поэтому в феврале 1868 года он закончил военно-воздушную академию по специальности летчик-инженер-космонавт. Однако уже 27 марта того же года, когда он совершал учебный полет с пилотом Серегиным, он разбился. До сих пор неизвестно, что же именно там произошло, потому что многие данные до сих пор засекречены. И, конечно, поэтому есть очень много конспирологических теорий на этот счет. Но факт остается фактом. Самолет разбился, и оба пилота погибли. Гагарину было всего 34 года. После его смерти по всей стране, по всему Советскому Союзу объявили национальный траур. Гагарин остался в памяти людей навсегда, не только как первый космонавт мира, но и как добрый и улыбчивый парень. Он помог осознать всему миру, что все мы жители одной планеты Земля. Вот такая история, друзья. Надеюсь, вам понравилось. И, конечно же, расскажите мне, а вы хотели быть космонавтом? И, может быть, вы космонавт, поэтому вы изучаете русский. <laughs> Напишите мне в комментариях об этом. И а, также, конечно, хочу сказать спасибо Джоэлу и Лиз, моим главным патронам. Это большое им спасибо. Если вы хотите также получить транскрипт к этому видео и другим таким, то вы можете перейти сюда, на Patreon, и там получите транскрипты ко всем эпизодам всего за 4 доллара в месяц. Это все на сегодня, друзья. Спасибо большое. До скорого и пока-пока.